Depois de ceder aos encantos de uma bela mulher, Wolverine cai em uma armadilha mortal. Mas graças ao seu fator de cura ele sobrevive e com certeza não vai deixar por isso mesmo. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história completa para vocês do X-Men mais amado de todos. Wolverine, Loja de Partes. A história possui o roteiro de Mike Benson, desenhos de Roland Bosch e editor-chefe Joey Quezada. Foi publicado em 2009 e lançado em edição única. Tá gostando? Então já deixa o like para dar aquela força e vamos girar com a história. Em uma agradável noite em um bar de hotel, um mutante conhecido como Wolverine aprecia sua bebida e a bela vista da cidade de Nova York. Pouco tempo depois, uma linda mulher aparece e pede um martini seco. Wolverine, que estava relativamente próximo da moça, percebe que existe algo diferente nela no momento em que ela chega, e com seus sentidos super desenvolvidos, ele sente todos os feromônios que uma pessoa pode emanar com a máxima intensidade através de seu doce cheiro. E todos os atributos femininos exalam sensualidade. Seu perfume combinando com sua transpiração, o sabonete que ela usou no banho, seu caro shampoo, tudo indicava que ela era a mulher certa. E durante seus devaneios em torno daquela mulher exuberante, Inesperadamente, ela lhe dirige a palavra perguntando se ele teria um secador de cabelo, e ele diz que não tem. Em seguida, ela pergunta se ele tem um cigarro, e a resposta é a mesma. Naquele momento, o barman interrompe a conversa perguntando se ela vai querer outra bebida, e ela diz que ele deve começar a aprontar vários drinks, pois planeja tomar muitos além daquele, e também pede para servir ao cavaleiro ao lado o que ele quiser pois não gosta de beber sozinha. E Wolverine, que era o único cliente presente além dela no local, aceita e agradece pela gentileza. Alguns segundos depois, ela o provoca dizendo que ele não olhou para ela em nenhum momento. E ele não entende o comentário. E ela complementa esclarecendo que embora não queira ser arrogante, o fato dele não admirá-la a deixou intrigada. Pois todas as vezes que ela entra em algum lugar, especialmente um bar, geralmente os homens viram seus olhares para sua direção e começam a enviar drinks para ela. Contudo, naquele momento as coisas estavam invertidas, pois ela que estava pagando a bebida para um homem. Ao ouvir aquilo, o mutante além de pensar que ela é a mulher certa, começa a imaginar que ela também poderia ser o seu fim. E para não correr nenhum risco, acaba optando por ser um grosseiro perguntando se a mesma quer que ele buzine para ela. Mas como a bela mulher continuou interessada nele, respondeu que preferia que ele lançasse uma cantada direta seguida de uma explicação do porquê o seu casamento está na privada ou algo parecido no qual ela já estivesse acostumada. Então ele diz que não tem nenhuma cantada e também não é casado. E se fosse, seria uma trilha de destruição. Mas a moça que estava apreciando o momento diz que gostou do cabelo dele e pergunta seu nome e no que ele trabalha. Então o baixinho peludo responde que seu nome é Logan e que pode dizer apenas que trabalha com as mãos. E faz a mesma pergunta para ela. E a mulher responde que seu nome é Annabelle e que faz alguns trabalhos de modelo de revista de moda e também atua. Então o mutante decide deixar o fluxo da conversa seguir e o resto da noite prosseguiu com ele se agarrando no elevador para depois partirem para o quarto de hotel onde ele estava. Enquanto o momento de prazer intenso acontecia, por um breve momento o mutante refletiu que já lutou contra inúmeros vilões barras pesadas como dentes de sabre, vários sentinelas e até mesmo o incrível Hulk. Entretanto, Nenhum deles possuía os encantos de uma bela mulher, e por isso resistir àquela tentação era muito mais difícil do que enfrentar qualquer inimigo superpoderoso. Oh! 
Ao amanhecer, Annabel percebe que Logan dormia profundamente e aproveita a situação para pegar sua bolsa de drogas e injetar um tranquilizante nele. Enquanto a substância corria pelas veias do mutante, seus músculos se contraíam travando todo o seu corpo como se fosse um cadáver enquanto a mulher incrivelmente sedutora se vestia. Alguns minutos depois, uns indivíduos invadem o quarto e Annabel informa que o homem está apagado. Em seguida, eles arrastam Logan e o jogam dentro de um furgão. E não demora muito até chegarem a um esconderijo. Pouco tempo depois, o mutante é levado para uma mesa de cirurgia e os carniceiros começam a tirar seus órgãos. Após a operação, Vemos o corpo daquele homem aparentemente sem vida estirado na cama enquanto suas vísceras são cuidadosamente guardadas. Depois os bandidos o arrastam até um local abandonado e o jogam fora como se fosse um lixo. Enquanto seu fator de cura age, Logan que continua imóvel reflete sobre tudo o que aconteceu. E apesar de seu histórico de vida com incontáveis batalhas, poucas coisas o deixou tão enojado. E quando ele finalmente recobra a consciência, toda a angústia da regeneração também é sentida. Pois a verdadeira dor não acontece quando o dano é causado, e sim no momento da recuperação. E quando ele se levanta para uma outra vida depois da aparente morte, promete a si mesmo que irá fazer todos pagarem, e se dirige direto para sua vingança. Enquanto isso, os carniceiros que não têm a menor ideia do que espera por eles continuam executando seus trabalhos macabros. Então um deles sai do local para ir embora. Ao entrar em seu carro, percebe uma pessoa no banco de trás ao olhar pelo retrovisor. Mas antes dele pensar em chamar os outros, três garras perfuram seu corpo. Ao ouvir o grito, um deles se aproxima e vê o colega morto, e imediatamente avisa os outros. Com a notícia, alguns ficam apavorados e outros com muita raiva. E quando todos ficam do lado de fora do covil, Wolverine, muito nervoso, corre feito um animal faminto. Ao perceber sua presença, um deles atira em sua direção. Contudo, ninguém mais ouviu. E quando os outros perguntam por que ele atirou, o bandido diz que viu o mesmo homem que eles desovaram. Mas o outro que também estava presente quando eles descartaram um defunto diz que é impossível, e o mesmo afirma que sabe o que viu e que eles devem matá-lo de novo. E todos ficam atentos. Mas como o nosso herói é muito habilidoso, aparece de repente enfiando suas garras em dois deles. <risos> para em seguida detonar os outros. Mas infelizmente um deles consegue sobreviver por estar distante e manda a bala para cima dele. Enquanto atirava, o marginal consegue voltar para dentro do refúgio, mas não dura muito tempo. Em seguida, Wolverine aparece logo atrás dele e os dois criminosos que ainda restavam ficam aterrorizados. Um deles que estava com uma arma começa a atirar e morre em seguida. E o último que restou ficou tão amedrontado com a situação que acabou sofrendo um ataque cardíaco. E quando ele morre, Wolverine diz que assustou o pobre coitado até a morte literalmente. Mas mesmo com todos aqueles bandidos mortos, sua vingança ainda não havia terminado. Pois ainda existe uma pessoa que foi justamente a peça-chave que o fez passar por tudo aquilo. Annabel. E ao chegar no apartamento dela, ele bate na porta. Então ela se aproxima e pergunta quem é antes de abrir. Ao ouvir sua voz, Logan arromba a porta. Ao cair no chão, a moça desesperada pergunta o que ele é. 
e o Wolverine cai para cima dela, a mandando calar a boca enquanto mostra suas garras. E por um momento ele considerou fazer com ela o mesmo que ela fez com ele. Porém, também pensou que não teria graça fazer aquilo, pois seria muito fácil. Então ela começa a dizer que não queria fazer aquilo e que os malfeitores a ameaçaram matá-la se ela não os ajudasse. Ao ouvir toda aquela baboseira, Logan pede um nome, caso contrário irá fazer coisa pior com ela. Pouco tempo depois, Annabelle toca a campainha de uma casa. E um homem chamado Sebastian atende perguntando como ela conseguiu chegar até aquela parte da casa sem ser impedida pelos seguranças. E ela desconversa dizendo que precisa conversar com ele com urgência. Ao entrar, ela pergunta se eles estão sozinhos e ele diz que sim. E também pergunta qual o significado daquela visita. Então ela diz que sente muito enquanto segura uma seringa. Pouco tempo depois... Vemos Annabelle entrando em uma clínica segurando uma mala. E quando ela chega na recepção, apenas diz que uma pessoa mandou ela levar aquela bolsa até ali e foge do local. Depois vemos o pessoal do hospital abrindo a mala e um deles pede para chamarem a polícia. Em seguida, Annabelle pega um táxi e Wolverine a observa. Enquanto isso, ele reflete sobre duas coisas que irá acontecer com Annabelle depois do que ele fez com ela. Primeiro, ela só irá conseguir olhar para as pessoas por cima dos ombros pelo resto da sua miserável vida. Segundo, ela não irá esquecer Logan tão cedo. Em seguida, vemos o corpo de Sebastian estirado no chão com suas tripas aparecendo. Ou seja, seus órgãos estavam exatamente naquela caixa que foi enviada até o hospital. E quem fez a coleta foi Annabelle. Pouco tempo depois, vemos Logan caminhando pela cidade... E mais uma vez ele reflete sobre aqueles acontecimentos. E a conclusão é que uma mulher bonita sempre terá algo especial. E por mais que os homens saibam que ela tem algo perigoso em suas intenções, se ele não for esperto, com certeza irá cair em seu feitiço. Depois vemos nosso herói novamente em um bar, e outra bela mulher pergunta se ele tem um cigarro. E ele diz que não fuma. Bom, meus amigos... Essa foi mais uma história completa para vocês. Wolverine Loja de Partes é uma narrativa pesada que mostra uma das áreas mais cruéis do mundo do crime. Além de nos alertar sobre os perigos que podemos estar expostos sem perceber. E talvez seja por isso que a história seja recheada de reflexões do personagem. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se você é fã de quadrinhos do universo Marvel, Confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em Ordem Cronológica. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do planeta vital. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.